بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر سعید علی رضا نقوی ٹوڈے وی ول اسٹڈی دا اسٹیبلٹی اینڈ انسٹیبلٹی آف دا نیوکلیس ان آرڈر ٹو اسٹڈی دا اسٹیبلٹی اینڈ انسٹیبلٹی آف دا نیوکلیس that belong to nuclear science we should know about what is the nuclear science it is the study of uh, changes inside the nucleus of an atom so any kind of change that occur inside the nucleus study of these changes actually belong to nuclear science discipline hamare paas do tarah ke atom exist karte hain ایک وہ ایلیمنٹ یا ایٹم جو کہ سٹیبل ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو کہ انسٹیبل ہوتے ہیں قدرتی طور پہ جو سٹیبل ہوتے ہیں قدرتی طور پہ ان کا سائز ان کی فارمیشن آف نیوکلیس ایک نپے تلے انداز سے ایگزٹ کرتا ہے لہذا ان کے اندر چینجز کا رونما ہونا قدرتی طور پہ مشکل ہوتا ہے اور ان کی ہاف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو ماس ہے دیٹ از ویری مچ ہیویئر دین دا اسٹیبل نیوکلیائی اینڈ دے ان ایبل ٹو کنٹرول دی چینجز ایٹ سم ٹائم سو دیٹ واٹ ایکچولی ہیپن ایز اے ریزلٹ آف دیئر بلکینیس اسپونٹینیسلی دے انڈر گو فیشن پروسیس اس فیشن پروسیس کے نتیجے میں الفا پارٹیکل ان میں سے امٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ہیلیم نیوکلیائی پارٹیکل امٹ ہوتے ہیں اور ایک ڈاٹر نیوکلیائی وقوع پذیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اسپونٹینیس پروسیس کے حوالے سے کہ وہ یہ کہ اس پروسیس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایٹ واٹ ٹائم ایکچولی دس پروسیس از گوئنگ ٹو ہیپن اور اس کے نتیجے میں نکلنے والی ریڈیشن سے ہم کوئی استفادہ بھی حاصل نہیں کر سکتے لیکن ان کے مقابلے میں جو ایٹم سم ٹائم بلکہ ایٹم جو کہ اسپونٹینیسلی فیشن پروسیس پرفارم کرتے ہیں یا وہ پروس ایٹم جو کہ بل بلکہ نہیں ہیں لیکن اسٹیبل ہیں دونوں طرح کے ایٹمز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فار دی نیوکلیئر چینجز ہاؤ دس از پاسبل دس از پاسبل بائی دی پروگرامڈ ایکٹیویشن اور پروگرامڈ فیشن پروسیس پروگرامڈ ایکٹیویشن یا پروگرام فیشن پروسیس سے مراد یہ ہے بائی دی بمبارٹمنٹ آف نیوٹران اوور دی ٹارگیٹ مٹیریل وہ آپ کے بلکی ایٹم بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لائٹ ایٹم بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انتہائی سٹیبل ہوتے ہیں دونوں طرح کے ایٹمز کو ہم نیوٹران ایکٹیویشن پروسیس یا پروٹون ایکٹیویشن پروسیس ان کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں اور سیملرلی جو بڑے ایٹم ہیں جیسا کہ یورینیم ہے پلوٹینیم ہے ایسے ایٹمز کے اوپر اگر ہم نیوٹران بمبارمنٹ کرواتے ہیں اٹامک ریئیکٹر کے اندر تو ایز اے ریزلٹ آف دس پروسیس ان کے اندر فیشن پروسیس رونما ہوتا ہے اور اس فیشن پروسیس کے نتیجے میں مختلف طرح کے ڈاٹر نیوکلیائی اور ریڈیشن پروڈیوس ہوتی ہیں اور انرجی لبریٹ ہوتی ہے اور بہت اہم بات جو اس سے ڈاٹر نیوکلیائی بنتے ہیں ایز اے پروگرام فیشن کے طور پہ جو ڈاٹر نیوکلیائی ہمارے وقوع پذیر ہوتے ہیں بنتے ہیں دیٹ آر ناٹ اسٹیبل ایٹ آل دے ایکچولی انسٹیبل ان نیچر دے ہیو انسٹیبل فارمیشن آف نیوٹران اینڈ پروٹان ان سائڈ دا نیوکلیس دے انڈر گو دی پروسیس آف ری ارینجمنٹ آف نیوٹران اینڈ پروٹان ان سائڈ دا نیوکلیس ڈیو ٹو دس ری ارینجمنٹ ان سائڈ دا نیوکلیس ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈکے پروسیس کیریڈ آؤٹ ہیپن اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیز ڈکے پروسیس ڈفرینٹ ٹائپ آف ریڈیشنز ایکچولی امیٹیڈ فرام دے نیوکلیائٹس so these radiations these energies liberated during the programmed fission and after programmed fission 
the radiation emitted from the daughter nuclei. Both are very important in order to develop different sectors of human life. अगर हम उन एप्लीकेशन को देखें जो कि एसोसिएटेड हैं न्यूक्लियर साइंस के साथ उनमें सबसे सरे फरीज पावर सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मेडिकल सेक्टर के अंदर इन्वायरमेंट सेक्टर के अंदर और सिमिलरली दो सारे दूसरे सेक्टर जिनमें पेट्रोकेमिकल सेक्टर पेट्रोलियम सेक्टर दैट इज़ द बेस्ट वन इनके अंदर न्यूक्लियर साइंस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं और रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं सो न्यूक्लियर साइंस स्टडी करने का मतलब यह है कि वी एक्चुअली गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन दैक्टर्स ऑफ पावर सेक्टर एग्रीकल्चर मेडिकल इन्वायरमेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज सो कम टू द पॉइंट अगेन कि वाट इज़ द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सो दिस इज द न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटान एंड न्यूट्रॉन एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूट्रॉन एंड प्रोटान विच एक्चुअली एस्टेब्लिश आइदर द न्यूक्लियस इज स्टेबल आर अनस्टेबल सो यू नो देर आर वन एटीन एलिमेंट्स सो फार हैज़ बिन प्लेसड इन पीरियाडिक टेबल Out of which 94 elements are naturally occurring, और इन 94 फोर एलिमेंट में से सिक्स एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ट्रेस क्वान्टिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं मसाल के तौर पर टेक्नीसियम फोर्टी थ्री प्रोमीथियम सिक्सटी वन एस्टाटीन एटी फाइव फ्रांसीम एटी सेवन नेपटूनियम नाइन्टी थ्री प्लोटोनियम नाइन्टी फोर These six element are exist in very trace amount, but rest of the eighty eight elements are occurring in a high quantity. So rest of uh, the twenty four element actually are artificially prepared, and this is uh, the result of uh, nuclear science due to the fission process and other fusion processes. As a result of these studies and experiments. there are 24 element were discovered which are actually artificially in nature and also placed in the periodic table the basic unit of element is atom you know there are 118 element in the periodic table the basic unit of uh, these element is atom atom consist of you know orbitals and nucleus orbital carries the electron and electron carries the negative charge okay similarly nucleus carries two type of main nucleons there are two main particle actually exist inside the nucleus known as proton carries the positive charge and neutron carries no charge however these two part of uh, atom bind held together as a result of a strong electrostatic forces of attraction between positive charge proton inside the nucleus and negative charge over the electron which are actually revolving in the orbitals atoms of same element may exist in different formation set of proton and neutron numbers however the number of a proton remains same in atom of an element yes other characteristic of uh, atom is that of atom of different type of uh, element is that atoms of an element not only exist similar type of uh, proton number and neutron number atom have different set of proton and neutron number okay it may be like that you can say that the same number of uh, protons are there but different number of neutron are exist inside the nucleus for example there is a hydrogen atom hydrogen atom has a one proton in its nucleus shown with green color this is hydrogen having a one proton but if we see the element hydrogen have three kind of atoms one two and three these three kind of atoms exist inside the hydrogen element okay so what actually here is we are saying we are saying 
similar number of proton but different number of neutron in the nucleus so in other words we can say that each nucleus of three different hydrogen element having three different set of proton and neutron number in first has only one proton no neutron in other one proton one neutron and third one one proton and two neutron another example that is uranium agar hum isme dekhte hain to isme hame uranium ke jo bahut main isotope exist karte hain teen forms exist karte hain uranium element ki in the form of three different kinds of atoms nucleides wo teen tarah ke hain 234, 235 and 238. Dear students, अगर हम देखें तो in each atom of uranium there are similar number of protons 92, 92, 92. But if we see what is the difference between these three? There is a difference in neutron number. So here are 142 neutrons in this nucleus and in this nucleus 140. Three nucleus and here are one forty six nucleus neutrons. So in all these kind three three kinds of atoms, there are different set of proton and neutron number. So this is a beauty of an element. Element exist in different set of proton and neutron number. So all these all these atoms, different forms of uh, uranium. and hydrogen element are called nucleides so what is nucleide a distinct kind of atom or nucleus characterized by a specific number of proton and neutron so in this regard we can define it as ki aise form maksoos form atom ki bhi ho sakti hai ya nucleus ki jiske andar proton aur neutron ka ek specific set of maujood hota hai जो किसी दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटम्स सो ऑल दीज एटम्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स विच हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर ऑल दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाइड सो अप टिल नो वी हैव डिस्कवर्ड अबाउट थ्री थाउजेंड न्यूक्लियाइड्स so what is meant by meant by 3000 nucleide mean by 118 element have a uh, different forms of atoms they had around about 3000 up till now discovered out of these 3000 800 nucleides are highly reported either these are stable or non stable but reported having some reasonable half life so that we can study we can report we can see the effect of these elements over different chemical reactions or nuclear reactions so <clears throat> out of these 800 there are 274 nucleides are stable so rest of the nucleide out of 800 two are 3000 274 are stable it's mean 800 are reported highly reported and have some reasonable half life but other 2200 nucleides what about these these are highly unstable their formation and disappearance have a very short span of time so just appear just form and after some time they decay and we unable to report them properly we unable to study them properly so that these are the 800 nucleides which actually highly reported and we studied them and we reported them and also study their characteristics characteristics properly but out of these 800 274 nucleides are highly highly stable so other which are nucleide unstable and appear as unstable so this is important the number of stable nucleide 274 reflect that element may have more than one stable formation of proton and neutron yes there are 274 we have how many elements we have in periodic table 118 element 118 element if we just double them we can get 236 element so if we divide 
274 over these 118 element so at least more than two atom two nucleides come to each element which are stable in nature so it's mean at least at least one element one nucleide for each element is stable having a stable formation but it is one and more than one some element may have more than two more than three more than five element which are stable in nature but this numbers shows that there are some, some element having the stable nuclei jin ki tadad do se ya ek se zyada hai so in this regard they have stable formation of proton and neutron in their nucleide in more than one nucleide in more than one forms of atoms so come to the other point one proton and neutron formation for each element is stable and rest of them may or may not be stable okay so in this regard we come to the point that at least one nucleide kisi bhi element ka aisa zarur hota hai jo ke stable hota hai at least one jaisa ki humne pichli is yahan pe padha ke there are three isotopes there are three nucleides of hydrogen atom there are three nucleides of uranium atom in me se teenon me se in teenon me se in teenon me se ek aisa element exists zarur karta hai jo ke stable hai yani ki unki formation aisi hai jo ke stable formation hai rest of the two these two may not be stable but one is stable ये भी पॉसिबिलिटी है ये तीनों की तीनों स्टेबल हैं यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेबल है बाकी दोनों अनस्टेबल हों ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो स्टेबल हों एक अनस्टेबल हो यानी कि इनकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की फार्मेशन है दो तीन में से दो की ऐसी हो जो कि स्टेबिलिटी के करीब तर हो और एक ऐसा हो जो कि स्टेबिलिटी से ज़्यादा दूर हो ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं कि कम अज कम एक एलिमेंट एक एलिमेंट का एक न्यूक्लियाइट ऐसा होता है न्यूक्लियर मीन एटम विच हैव अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओके सो उनमें से एक ऐसा है जो कि स्टेबल होगा अब स्टेबल न्यूक्लियाइड मीन ऐसे न्यूक्लियर जिनके अंदर कोई चेंज रूनमा नहीं हो सकती नॉट अंडर गो न्यूक्लियर चेंज सो दे एग्जिस्ट एंड अंडर गो अ स्टेबल प्रोसेस बट इफ वी सी अबाउट द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड अंडरगो न्यूक्लियर चेंज इनके अंदर न्यूक्लियर चेंज एग्जिस्ट करती है बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल नॉट स्टेबल होने का मतलब इनकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर वो अभी इस काबल नहीं है कि वो अपने आप को स्टेबिलिटी के अंदर रख सकें या उनकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी अपने न्यूक्लियस की मिनिमाइज कर सकें जो जिस जो इस काबल ना हो कि वो उसके अंदर चेंजेस रूनमा कर सकें किसी भी न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस का रून में होने का मतलब ये होता है कि दैट न्यूक्लियस हैज सफिशिएंट एनर्जी इन आर्डर टू गो चेंजेस इनसाइड द न्यूक्लियस या किसी भी अपने न्यूक्लियन को एक जगह से दूसरी जगह या उसको डिसइंटीग्रेट करने की सलाहियत रखता है ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी हैविंग अ न्यूक्लियस लेकिन स्टेबल न्यूक्लियड का मतलब यह है कि उनके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि वो किसी तरह की भी चेंज न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म करवाए सके सो so, अगर तो वो अनस्टेबल है तो अनस्टेबल न्यूक्लिय दो तरह से हम प्रोसेस हम करवा स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लिय दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं एक तो ये है कि अगर वो अनस्टेबल है किसी वजह से भी तो वो स्पॉन्टीन्यूस चेंज परफॉर्म करेगा जो कि हमारे लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती दूसरा जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो है उसके अंदर प्रोग्राम अनस्टेबिलिटी होती है प्रोग्राम अनस्टेबिलिटी यानी कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनके प्रोग्राम अनस्टेबिलिटी उसके अंदर प्रोड्यूस की जाती है बिल्कुल ऐसे जैसा कि ये स्टेबल न्यूक्लियाइड है मैंने कहा कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज मिनिमम होती है लिहाजा इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि किसी तरह के भी कोई चेंज न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म करवा करवा सकेंगे लेकिन अगर इन्हीं न्यूक्लियाइड को हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो यही न्यूक्लियाइड की पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज कर जाती है कि देन दे अंडर गो समेंजेस सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल प्रोग्राम अनस्टेबिलिटी एंड प्रोग्राम चेंजेस ये दो तरह से हो सकती है एक प्रोसेस तो ये है कि आप साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं बाय दाइक्लोट्रॉन एक्टिवेशन 
साइक्लोट्रॉन एक्टिवेशन में क्या किया जाता है कि आप प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल को बम्बार्टमेंट करवाते हैं टारगेट मटेरियल के अंदर आमतौर पर यह समाल न्यूक्लियाइड के लिए इस्तेमाल होता है जैसा कि क्लोरिन है ऑक्सीजन है कार्बन है ऐसे एलिमेंट के लिए साइक्लोट्रॉन एक्टिवेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है लेटर वी विल स्टडी इन डिटेल वाट वाट एक्चुअली द साइक्लोट्रॉन एक्टिवेशन एंड हाउ इट इज कैरीड आउट बट हेयर वी जस्ट इंट्रोड्यूस साइक्लोट्रॉन एक्टिवेशन की के जरिए से हम प्रोटान के जरिए से प्रोटान की यहाँ चार्ज पार्टिकल बम्बार्टमेंट करवाते हैं समाल पार्टिकल के ऊपर और उनके नतीजे में जो एक्टिवेशन इसके नतीजे में ये नहीं होता कि आपका न्यूक्लियस टूट जाता है न्यूक्लियस नहीं टूटता बट योर चार्ज पार्टिकल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियस जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है टूटता इसलिए नहीं है कि वो एक, वो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और छोटा होने की वजह से वो हाईली बाइंड होता है लेकिन बाहर से चार्ज पार्टिकल जब उसके अंदर एंटर होता है तो फिर भी उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो उसको टूटने ना दे बट बिकम एक्टिवेट एक्टिवेट होने से मुराद यह है कि वो अपने अंदर होने वाली चेंज को दोबारा नलीफाई करने की कोशिश करेगा यानी कि जो चीज उसके अंदर दाखिल हुई है एंटर हुई है जैसा कि प्रोटान वो उसको डिस इंटीग्रेट कराएगा जब उसको डिस इंटीग्रेट करेगा तो उस डिस के नतीजे में जो रेडिएशन इमिशन होगी उनके जरिए से हम फ्रूट फ्रूट रिजल्ट हासिल करते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ पर्टिकुलरली इन मेडिकल फील्ड अदर प्रोसेस ये होता है कि आप प्रोग्राम अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो बाय फिशन प्रोसेस होता है फिशन प्रोसेस जो प्रोफॉर्म हम कराते हैं ये अटामिक रिएक्टर के जरिए से कराते हैं अटामिक रिएक्टर के अंदर भी एक्टिवेशन प्रोसेस करवाया जा सकता है ना कि सिर्फ साइक्लोट्रॉन के जरिए से एक्टिवेशन प्रोसेस करवाया जाता है साइक्लोट्रॉन एक्टिवेशन हम जब परफॉर्म करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का सहारा लेते हैं लेकिन व्हेन वी यूज प्रोग्राम अनस्टेबिलिटी यूजिंग अटामिक रिएक्टर जिसमें फिशन भी होती है और एक्टिवेशन भी होती है यहाँ पे एक्टिवेशन या फिशन दोनों प्रोसेस हम न्यूट्रॉन की मदद से परफॉर्म करवाते हैं और ये आमतौर पर हैवी न्यूक्लियाइड के अंदर परफॉर्म किया जाता है आल दो एक्टिवेशन प्रोसेस किसी भी एलिमेंट के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस अमूमन छोटे एलिमेंट के अंदर एक्टिवेशन होती है क्योंकि बड़े एलिमेंट के अंदर जब यही न्यूट्रॉन बम्बार्टमेंट करवाए जाते हैं तो वो फिशन प्रोडक्शन हो जाती है वो टूट जाता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है लेकिन जो छोटे एलिमेंट हैं वो इस चीज़ को बियर कर देते हैं न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को और वो जस्ट एक्टिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ उसके अंदर दाखिल हुई है उसी को डिसइंटीग्रेट करें और ऐस किन इसके नतीजे में वो रेडिएशन इमिशन होती है और उससे हम फ्रूट रिजल्ट हासिल करते हैं फिशन प्रोसेस में सिर्फ ये होता है कि आपके पास डाटर न्यूक्लियाइड हासिल होते हैं ये जो फिशन प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं ये अटामिक रिएक्टर में होता है बाय द न्यूट्रॉन बम्बारमेंट और इस फिशन प्रोसेस में आमतौर पर जो टारगेट इस्तेमाल किया जाता है जो टारगेट मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है वो हैवी एलिमेंट्स होते हैं हैवी हैवी एलिमेंट्स में जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है जैसा कि यूरिन ही नियम है लाइक like दैट जब इनके ऊपर बम्बारमेंट करवाई जाती है न्यूट्रॉन की तो दे अंडर गो फिशन प्रोसेस यानी कि टूट जाते हैं टूटने से मुराद ये नहीं है कि टूट के एक छोटा पार्ट के बल्कि सिक्सटी और फोर्टी के रेशो से एलिमेंट हमें फराहम करते हैं जिनको हम डाटर न्यूट्राइज करें अलॉन्ग विद सम न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद अ बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी एक्चुअली वी यूज इन पावर सेक्टर फॉर्म अमूमन एज एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके सो एज ए रिजल्ट ऑफ यूरिनियम अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डाटर न्यूक्लियर वो एबटेंड लाइक दैट मोलिबडीनियम बरोमीन स्ट्रॉशियम लाइक दैट दीज अनस्टेबल दीज जो नए प्रोड्यूस होते हैं डाटर एलिमेंट ये स्टेबल नहीं होते ऐसा नहीं होता कि जैसे बने वैसे वो स्टेबल ही बन के बाहर प्रोडक्शन होती है नो दे आर हाईली अनस्टेबल ये भी अनस्टेबल होते हैं बिकॉज जब ये टूटते हैं तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन होते हैं अभी वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हो जहाँ पे वो स्टेबल होते हैं बल्कि अभी उन्होंने रीअरेंजमेंट करनी है अभी तो टूटे हैं टूटने के बाद जब वो बने हैं अब नया न्यूक्लियस बना है उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं दे अंडर गो सम रीअरेंजमेंट प्रोसेस उस रीअरेंजमेंट प्रोसेस के नतीजे में दे एक्चुअली प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन दीज अनस्टेबल न्यूक्लियाइड स्टेबलाइज दैम सेल्फ टू अडोप्ट नियर ए स्टेबल फार्मेशन ऑफ प्रोटान एंड न्यूट्रॉन बाय डिफरेंट मोड ऑफ डिके प्रोसेस यस अब जब ये नए एलिमेंट बनते हैं आफ्टर द डिके प्रोसेस आफ्टर द फिशन प्रोसेस ऑफ यूरिनियम वट एक्चुअली ये दे प्रोसीड 
they undergo they want to become a stable they want to become to adopt the neutron and proton ratio which is stable and nearest to them so this actually happen due to some different kind of mode of decay process unme beta decay ho sakti hai they may undergo beta decay they may undergo positron decay they may undergo alpha decay they may undergo electron capturing process decay yeah isomeric transition process so these are different kind of decay process through which these element actually adopt the, uh, the stabilization process so next is what is decay ye humne pad diya ki ye decay process hote hain lekin decay hota kya hai why decay proceeded and as discussed at least one nucleoid of an element exist in stable formation yes एक तो होता ही है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो हर एलिमेंट का स्टेबल होता है जो कि उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो ऐसी होती है जो कि स्टेबल होती है दे डोंट नीड टू अंडरगो न्यूक्लियर चेंज अनटिल अनलेस वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी एंड रेस्ट ऑफ दैट एलिमेंट शो मोर आर लेस अनस्टेबिलिटी ऑन विच बोथ स्टेट्स डिपेंड्स ओके ये वो बाकी जो हैं जो अस्टेबल नहीं है ये ये नहीं कि जो स्टेबल नहीं है वो ऐसे अनस्टेबल होंगे कि हर तरह के एक तरह की अनस्टेबिलिटी शो करेंगे न थे न बल्कि ये क्या करते हैं कि सम ऐसे होते हैं जो कि ज़रा कम स्टेबल होते हैं सम ज़्यादा स्टेबल होते हैं या कुछ कम अनस्टेबल होते हैं कुछ ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं जो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं दे रेपिडली अंडर गो प्रोसेस और उसके नतीजे में वो जल्दी अपनी हाफ लाइफ उनकी बहुत संभाल होती कम होती है और उनकी जो कंसनट्रेशन होती है क्वांटिटी होती है वो समॉल टाइम में आधी रह जाती है लेकिन जो ऐसे जिनकी लेस अनस्टेबल होते हैं दे अंडर गो आ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस और बहुत देर के बाद दे वो डिसइंटीग्रेट होते हैं एनी हो बोथ विच बोथ स्टेट्स डिपेंड्स देयर आर दी फोर्सेस डेट आर ऑपरेटिंग इन एटम अमंग दी न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस ओके ये दोनों जो स्टेट्स हैं स्टेबल है या अनस्टेबल है इनका सबसे ज्यादा जो इहसार होता है वो फोर्सेस के ऊपर होता है वो फोर्सेस जो कि न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट हो रही होती हैं वो दो तरह की मेन फोर्सेस हैं ये एक कोलम्बिक फोर्स है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है एनी ये दोनों फोर्सेज चार नेचुरल फोर्सेज का हिस्सा हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स ये दो दूसरी नेचुरल फोर्सेज हैं लेकिन इन ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर या वाट इनके अंदर बिहेव नहीं करती हैं दीज टू फोर्सेस प्ले रोल इनसाइड द एटम एंड न्यूक्लियस कोलंबिक फोर्सेस एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस सो कम टू द कोलंबिक फोर्सेस व्हाट इज द कोलंबिक फोर्सेस कोलंबिक फोर्सेस एक्चुअली कॉल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ये सिमिलर चार्जेस के दरमियान में भी ऑपरेट होती है और ये डिफरेंट चार्जेस के यानी कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान भी ऑपरेट होती है मिसाल के तौर पे जस्ट टेक एन एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस दिस इज आर ऑर्बिट ऑफ एन एटम ओके हेयर आर प्रोटॉन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट हैविंग द नेगेटिव चार्ज सो एटम के अंदर न्यूक्लियस और उनके ऑर्बिटल एक हेल्ड टुगेदर इकट्ठे होते क्यों इकट्ठे होते हैं उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपका न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू वर्ड इट अगर ये अट्रैक्शन फर्ज करें एक मिनट के लिए कि ये अट्रैक्शन नहीं करता इनके ऊपर तो दे फ्लाई अवे फ्राम ईच अदर ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं ठहरेंगे उसकी रीज़न ये है कि दीज हैव अलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज ओवर देयर एंड ईच अलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर due to this reason they never 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 revolve around in their orbits but this is the electrostatic force of attraction due to which nucleus strongly attract them toward itself and they revolve around the nucleus at a safe distance with each other so this is the way why the atom actually held a, a nucleus and orbitals are held together in an atom due to the columbic forces of attraction so in a mathematically we can do it as if there is a this is a proton this is a electron consider this is a point charge 1 this is point charge 
and this proton attract the electron toward itself and this electron attract the proton toward itself so attractive columbic forces actually exist between these two particles having a distance r okay so how much force of attraction is there between these two particles so this is the product of these two point charges this is the total force of attraction and other thing distance which is actually main operating factor between two point charges if distance is far away both particles far away from each other it is commonly practiced that the attraction will be less if this distance is close enough to each other so attraction will be higher than that so this is inversely related to the distance so force of attraction between two point charges and force of repulsion between two point charges inversely proportional to the square of the distance between these two point charges so this is proportionality constant so force of attraction or repulsion is equal to k naught k1 product of two point charges divided by r square inverse proportion okay this is uh, a force of attraction mutual force mutual attraction between two, these two point charges but if we see how much force it feels and how much force this point charge feels due to this and how much feels this due to this this is represented by potential energy so potential energy mean how potential energy it feels due to this and how feels it due to this this is attractive potential energy and here would be the repulsive potential energy repulsive mean how much this point charge is repelled by this and how much this point charge is repelled by this this is also called potential energy so it is also represented by the formula like that product of two point charges divided by r not r square so this is called the potential energy that one point charges actually feel due to other one so this force binds the nucleus and orbitals held together this force also exists within the nucleus so here we studied it exists between the nucleus and uh, the electron but also it exists inside the nucleus as well because in nucleus there are proton and between similar charges it exists okay 